ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം ഇപ്പോഴും ആരും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അന്ന് ആ സ്റ്റേജിൽ അതായത് കർമ്മസമിതിയുടെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിൻ്റെ കർമ്മസമിതിയിലാണ് അതായത് ബി ജെ പിയുടെ വേദി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ആ വേദിയിൽ കൂടുതലും അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അന്ന് മൂന്ന് നാല് പേർ തെക്ക് വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ശബരിമല പോകുമെന്ന് വന്ന് വന്ന ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു കുടിക്കുന്നവർ മദ്യപിക്കുന്നവർ പുകവലിക്കുന്നവർ സ്ത്രീകൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ യാതൊരു ആചാരങ്ങളും ഇല്ലാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളില്ലാതെ ശബരിമലയിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു ഒരു എതിർപ്പാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അവരെ വലിച്ച് താഴെ ഇടണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ വാക്ക് തെറ്റി വലിച്ച് കയറണം എന്നായിപ്പോയി ആ വാക്കിൽ തന്നെ പിടിച്ചു ഞാൻ ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വാക്പ്രയമാണ് വലിച്ച് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളോട് അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റാ ഇന്ന് വാ ഇന്ന് ഞാനിന്ന് വലിച്ച് കയറും ഞങ്ങൾ ചാനൽ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഇന്ന് കൊല്ലം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വലിച്ച് കയറും എത്രയോ പേർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വാദിച്ച് ജയിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാറില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ മുട്ടടിച്ച് ഓടിക്കുവാടാ മുട്ടടിക്കാനാണോ കൊല്ലാനാണോ നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊല്ലുവാടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലാനാണോ അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വലിച്ച് താഴെ ഇടും കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ച് കയറണമെന്ന് ആയിപ്പോയി അതിനെ തന്നെ പിടിച്ച് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാക്കി ഒരു രൂക്ഷമാക്കി ആ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം എതിരാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണെന്നാക്കി ഒന്നാലോചിച്ച് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശബരിമലയിൽ വന്ന ശബരിമല ദർശനത്തിന് വന്ന സ്ത്രീകൾ ആരായിരുന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അവരാരൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചൊരു പോസ്റ്റുമാർട്ട് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത്തരം വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് ഒരുപാട് 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 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ എം എം മണിയെപ്പോലുള്ള എം എം മണി അവറുകളെപ്പോലുള്ള കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിയെക്കൂർ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ എത്രയോ 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 മോശം പ്രതികരണങ്ങളാണ് എത്രയോ മോ വാക്കുകൾ തെറ്റായിട്ടാണ് വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കെന്തും ഇല്ലാത്ത എന്താണ് എന്നോട് മാത്രം ഇത്ര ഈ അസഹിഷ്ണത സ്ത്രീകൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് അമ്പല കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് അമ്പല ദർശനത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാരെ കാണിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വനിതാ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ വിളിച്ച് ഒരു ഒരു മന്ത്രി സംബോധന ചെയ്തത് ഞാൻ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു മന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ നാല് പേരെ കൊന്ന വിധം പിന്നെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടത് അല്ലെ പാവപ്പെട്ട ഞാനൊരു വാക്ക് തെറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും ജാമ്യത്തിലാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ബി ജെ പിക്കാരുമായിട്ട് ബി ജെ പിക്കാർ കൂടിയിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി ജെ പിക്കാരനാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ ബി ജെ പിക്കാരും എന്നെ സഹായത്തിന് വന്നില്ല മാത്രമല്ല അവർ എന്നെ തള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിലെ പണം ഇറക്കിയാണ് വക്കീലിനെ വെച്ച് ജാമ്യം എടുത്തത് കേസ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു വാദികളോട് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വാർത്ത വാർത്തയ്ക്ക് കാലത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള തെറ്റ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്നത് ഒരു ചിരി മാത്രമാണ് ചുണ്ടിൽ മറുപടിയില്ലാത്ത ചിരി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇതിനെന്താണൊരു പുതിയ പുതിയ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എനിക്കിപ്പോൾ സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നതിന് പ്രധാനമായ കാരണം പഴയ സിനിമാക്കാരൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല പഴയ സിനിമാക്കാരൊക്കെ സിനിമ എടുക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പഴയ നടന്മാർ വലതും ഇല്ല മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും അതൊരു എക്സിബിഷൻ കേസാണ് അവർ നായകന്മാരാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഈ കള്ള ലുക്കും
ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്തരം റോളുകൾ ഇനിയും കിട്ടിയാൽ ഇനിയും ചെയ്യും പക്ഷേ വിളിക്കുന്നില്ല വിളിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ ആരോടും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല പണ്ടും ഇപ്പോഴും എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചും തിരിഞ്ഞു പത്ത് പതിനഞ്ച് ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തുളസിയുടെ കഥകൾ തുളസിയുടെ ഹാസ്യം തുളസിയുടെ തമാശകൾ തുളസിയുടെ ഫലിതങ്ങൾ തുളസിയുടെ നർമ്മങ്ങൾ തുളസിയുടെ കവിതകൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ട് കാസറ്റൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ പുതിയൊരു ബുക്ക് ഞാൻ ഇറക്കിയത് ക്യാൻസറും ഞാനും പിന്നെ കുറേ തിരിച്ചറിവുകളും എന്നുള്ളതാണ് ആ ബുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടായി ഇരുപത്തിനാളുടെ എഡിഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു വല്ലാത്ത തിരിച്ചടി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് കൂട്ടിനാരുമില്ല പ്രചോദനം തരാണ് സന്തോഷം പങ്കിടാൻ ദുഃഖം പങ്കിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു ദുരവസ്ഥയുണ്ട് ആ ദുരവസ്ഥയിൽ കൂടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടന്ന് നീങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കൈകൾ പഴയതുപോലെ ചലിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു രചനരംഗ രചനാരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ തുടർന്ന് എഴുതാം കാര്യം എൻ്റെ എഴുതിയ ബുക്കുകളൊന്നും മോശമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവും അനുഭവവും സിനിമയിലും ടി വി സീരിയലിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് 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 സിനിമ സീരി സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെയാണ് ഞാനൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ച ആൾ ഞാനൊക്കെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൺപത്തഞ്ച് കിലോ മറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പിന്നെ ദൂരദർശൻ്റെ കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള ഒരു നാല് എപ്പിസോഡുള്ള ഒരു ഒരു സീരിയൽ സീരിയൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ടെലിഫിലിം ഒരു മര തെങ്ങുകയറ്റക്കാരനാണ് ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും സിനിമ അല്ലെ ടെലിവിഷൻ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ എം ആർ ഗോപമാർക്കും ഉണ്ട് ഒരു സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോഴും എന്താണ് സൈഡ് വാത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും സജീവമായി നിൽക്കുന്നു മങ്ങലുണ്ട് മങ്ങലേക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ തിളങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മങ്ങിപ്പോകുന്നു ഇതിൽ ഈ യാത്ര തുടരുകയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗവും പേടിയിരിക്കുകയാണ് പത്ത് എഴുപത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ പോയാലൊരു പത്തോ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ കൊല്ലം കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ആ കാലം സുഖമായിട്ട് കഴിയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളും വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമസ്കാരം